तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को स्पोकिन के बारे में बताने वाली हूँ कि स्पोकिन के लिए हम लोगों को किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों हम लोग जो भी क्लास वन में हम लोग जान चुके हैं कि प्रीपोजिशंस के बारे में प्रीपोजिशंस अगर पढ़ना है दोस्तों तो आप मेरी क्लास वन वाले जो भी है उसमें देख सकते हैं मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नोट कर दिया है आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो सबसे पहले हम लोगों को इंग्लिश जानने के लिए सारी प्रीपोजिशंस को जानना होता है मैंने 150 तो प्रीपोजिशंस को नोट डाउन करके अपनी कॉपी में लिखा था और मैंने कहा था ये आप नोट डाउन कर लो उसके बाद सेकेंड स्टेप होते हैं दोस्तों इसमें भी हम लोगों को अपनी पोजिशन यूज होंगे दो देख लेना बिल्कुल ही हंड्रेड टेन परसेंट सेकेंड स्टेप है हम लोग दो भाग में कैटेगराइज किए थे इंग्लिश को फर्स्ट है प्रीपोजिशंस सिंपल रूल एडवांस रूल सेकेंड स्पोकन है स्पोकन को भी हम लोग तीन भाग में डिवाइड किए हैं एस वन एस टू एंड एस थ्री सबसे पहले है सेल्फ इंट्रो दोस्तों सबसे पहले हम लोग कहीं भी जाते हैं तो लोग हमसे हम लोगों का सेल्फ इंट्रो ही कहने पूछते हैं अगर आप डॉक्टर हैं चाहे इंजीनियर हैं चाहे आप आई के इंटरव्यू में जाते हैं कहीं भी जाते हैं इंटरव्यू के लिए दोस्तों तो आपका सेल्फ इंट्रो ही पूछा जाता सबसे पहला सेल्फ इंट्रो हम लोगों को करना है उसके बाद क्वेश्चंस ऑन सेल्फ इंट्रो 25 क्वेश्चंस सेल्फ इंट्रो से रिलेटेड रहेगा मैं आपको सारे क्वेश्चंस लिखवाऊंगी और उसके फॉर्मेट भी बताऊंगी कि उसके आंसर्स कैसे देने और आंसर मैं खुद आपको नहीं बताने वाली हूँ आप आंसर खुद से करने वाले हो सबसे बड़ी बात ये होगी कि आप खुद में इम्प्रूवमेंट देखोगे और खुद से आंसर करोगे थर्ड होगा सिंह दोस्तों फैमिली बैकग्राउंड ठीक क्वेश्चन फैमिली बैकग्राउंड फिर हम लोगों को डेली रूटीन डेली रूटीन हम लोग करेंगे दोस्तों तो ये हम लोगों का जो प्रेजेंट टेंस है ना वो क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम लोग को क्वेश्चन ऑन डेली रूटीन करना है दोस्तों यस्टरडे रूटीन ये हम लोग को पास्ट टेंस को क्लियर करने के लिए दिया जाएगा दोस्तों हम लोगों को ये करना है उसके बाद जनरल क्वेश्चन फॉर स्पोकन्स ठीक और ये देखो इफ़ यू गेट अ चांस टू बिकम अ सीम ऑफ बिहार देन वाट विल यू डू फॉर बिहार ये आप फ्यूचर में जाओगे तो फ्यूचर टेंस आपके क्लियर हो जाएंगे इससे बिल्कुल ही इससे आपको सारे टेंस क्लियर हो जाएंगे और सबसे पहले हम लोगों को सिखाएंगे आपको सेल्फ इंटर के बारे में उसके बाद देखो हम लोग को क्या करना है फिफ्टी लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ने हैं हम लोगों को हम आपको देंगे आप लोग खुद से अपने बारे में लिखोगे उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होगा हम लोग एक बल्क के जैसे हम लोग जितने भी लोग रहेंगे ना एक बल्क बना लेंगे और मैं आप लोगों को ज्वाइन करूँगी और आप लोगों को क्या होगा डिबेट करना होगा डिस्कशन करना होगा ठीक है उसके बाद इंटरव्यू राउंड होता है दोस्तों उसके बाद प्रेजेंटेशन आता है ठीक है उसके बाद जर्नलिस्ट यानी मीडिया जो देखते हैं आप लोग मीडिया को वो जर्नलिस्ट होता है और एक जिग जैक राउंड होता है उस यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ही दोस्तों हम लोग की साड़ी में सीख जाएंगे हम लोग को मेनली ये करना है दोस्तों ठीक है ना ये सेल्फ इंट्रो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सेल्फ इंट्रो में सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को सेल्फ इंट्रो लिखना बता लिख के बता रही हूँ फॉर्मेट ठीक है ना हम लोग को ये थोड़ा सा जो स्टार्टिंग में है यहाँ तो लिखना होगा रिस्पेक्टेड जो भी रहेंगे आपके सामने रिस्पेक्टेड सर रहे हैं जो भी रहें मैम रहें एंड अगर आप कोचिंग हैं या क्लास में स्कूल में हैं तो आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी रिस्पेक्टेड सर एंड लविंग फ्रेंड्स है वो वेरी गुड मॉर्निंग रहा तो गुड मॉर्निंग इवनिंग रहा तो इवनिंग नून रहा तो आफ्टरनून ठीक है हैव अ वेरी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एज वी ऑल नो डैट जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये हमारी फर्स्ट क्लास है ऑल नो डैट दिस इज अवर फर्स्ट क्लास एंड आई एम हेयर टू इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस माई सेल्फ माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू इन फ्रंट ठीक है ना ये प्रीपोजिशन है दोस्तों इन फ्रंट ऑफ यू फ्रंट ऑफ देखो इसमें हम लोगों ने यूज़ किया है एज वेल एज ये भी प्रीपोजिशन है इन फ्रंट ये भी है ठीक है ना हम मैंने कहा ना इंग्लिश सीखने का फर्स्ट स्टेप होता है प्रीपोजिशन जानना 
तो हम अगर हम लोग प्रीपोजिशन जान रहे हैं ना तो इसको आप लोग को लिखने में इजी होगी ठीक है ना इसका मतलब वो रिस्पेक्टेड सर एंड लविंग फ्रेंड्स हैव अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आप इसका मतलब समझ गए होंगे सर गुड मॉर्निंग एज वी ऑल नो डर इट्स आवर फर्स्ट क्लास एंड आई एम हेयर टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये हमारा फर्स्ट क्लास है और मैं यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए आप लोगों के सामने खड़ा हूँ उससे पहले बिफोर दिस बट बिफोर दिस आई वुड लाइक टू गिव माई थैंक्स आई वुड लाइक टू गिव माई थैंक्स टू एन अवर टीचर या सर हु हैज़ गिवन मी हु हैज गिवन मी गिवन मी अ गोल्डन चांस टू कम बिफोर यू एंड से सम वर्ड्स टू कम बिफोर यू एंड से सम वर्ड्स इसका मतलब हुआ उससे पहले मैं आप लोगों को अपनी आई वुड लाइक टू गिव माई थैंक्स मैं अपने टीचर को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दिया है जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं आप लोगों के सामने आके कुछ अपने बारे में बता सकूँ सो थैंक यू सर नाउ कम टू द पॉइंट आप चाहे तो ये कैप्शन दे सकते हैं ठीक है ना इतना कैप्शन देंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा जो भी आपकी वर्ड सुनेगा उसे बहुत ही अच्छा लगेगा उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे वेल माई सेल्फ जो भी आपका नेम होगा ठीक है ना नेम एंड आई एम जस्ट जो भी आपका ईयर होगा ठीक है ना यहाँ पर लिखना है एंड थर्ड लिखना है आई बिलोंग टू यहाँ पे आपको अपना एड्रेस देना है ठीक है आई बिलोंग टू ठीक है उसके बाद लिखना है नाउ माई क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन ठीक आई डिड जो आपने कर चुका है आई डिड माई टेंथ जिस भी ईयर में आपने किया होगा वहाँ पे इन ये प्रीपोजिशन है आई डिड माई टेंथ इन ईयर जो जैसे मैंने 2010 में किया था आई डिड माई टेंथ इन 2010 फ्रॉम जिस स्कूल से किया था वो स्कूल का नाम देना फ्रॉम डैस स्कूल ठीक उसके बाद वैसे ही देना है आई डिड माय ट्वेल्थ इन 2012 फ्रॉम जिस भी स्कूल से किया था स्कूल का नाम देना ठीक इसके बाद नाउ आई एम डूइंग या आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्राम यहाँ लिख सकते हैं अगर नहीं किया है तो ना आई एम डूइंग ग्रेजुएशन फ्राम डैस कॉलेज ठीक है ना उसके साथ अगर आपका एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है दोस्तों साथ में आपका तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं As well as, as well as I am learning English from. I am pursuing. Now I am doing graduation from English school. Yeah, I am pursuing. Pursuing.
इंग्लिश फ्रॉम डैस कॉलेज इंग्लिश के लेक्चर बनना का जो भी है उसके साथ एज वेल एज एज वेल एज डी सी ए यानी कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम कोचिंग के नाम दे देना ठीक है ना उसके बाद आना है पेरेंट पे माई फादर नेम इज माई फादर नेम नेम एंड आपके फादर क्या करते हैं इज़ अ बिजनेस मैन या जो भी है ही इज़ अ बिजनेस मैन आफ्टर डेट योर मदर नेम माई मदर नोन एज डैस सी इज हाउस मेकर उसके बाद अब जो बनना चाहते हैं आई वॉन्ट टू बी आई एस या जो भी आप बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में वो लिख सकते हैं आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर टू बिकम अ डॉक्टर फॉर दिस आई एम वर्किंग हार्ड फॉर दिस आई एम वर्किंग हार्ड डे टू नाइट ठीक उसके बाद माय फेवरेट कलर फेवरेट कलर जो भी है आप उसका फेव उसका आप बता सकते हैं माय फेवरेट कलर इज़ वाइट वाइट बिकॉज इट्स शो प्योरिटी ठीक है ना उसके बाद आप अपनी हॉबीज़ बता सकते हैं माय हॉबीज़ बिलोंग टू ईटिंग रीडिंग या जो भी कुछ होगा प्लेइंग गेमिंग जो भी है उसके बाद हॉबी बताना है उसके बाद आपका स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ जो है वो बताना है कि वीक पॉइंट वीक पॉइंट बतानी है उसके बाद जो भी होगा हॉबी प्लेइंग क्रिकेट क्रिकेट जो भी है यहाँ पे एडिशनल ऐड कर सकते हैं स्ट्रेंथ माय स्ट्रेंथ इज आई बिलीव इन इन डीड नॉट इन लक नॉट इन लक ठीक है ना इसका मतलब हुआ मैं अपने हार्ड कामों में जो होता है हार्ड वर्क में इतने ये रखता हूँ बिलीव करता हूँ ये मेरी स्ट्रेंथ है वीक पॉइंट है आई एम इजी गोइंग बाय नेचर मैं बहुत ही मिलनसार हूँ इजी गोइंग बाय नेचर इट हर्ट्स मी आ लॉट हर्ट्स मी आ लॉट डैट्स वाई इट्स माई वीक पॉइंट उसके बाद लास्ट में लिखना है डैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ डेट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ थैंक यू सो मच फॉर योर जेंटल सपोर्ट आप लोगों के सपोर्ट के लिए जेंटल सपोर्ट डेट्स ऑल Thank you. Lastly, have a nice day. ये होगी आपका सेल्फ इम्प्रो दोस्तों ये देखो सबसे पहले आपको अपने टीचर्स को धन्यवाद करने के लिए इतना बताना पड़ेगा ठीक है ना उसके बाद कम टू द पॉइंट अपना सेल्फ नाम बताओगे जितने साल के वो बताना है आई बिलोंग टू एड्रेस बताना है क्वालिफिकेशन आई डिड माई टेंथ फ्राम यू आई डिड माई ट्वेल्थ वहाँ ना आई एम परसुइंग या आई एम डूइंग ग्रेजुएशन फ्राम यू ये ठीक है 
एज वेल एज के साथ आप कुछ कर रहे हैं तो लिख सकते हैं एज वेल एज वेल एज डी सी ए मैं कंप्यूटर कोर्स कर रहा हूँ इसलिए मैं डी सी ए कर रहा हूँ फ्राम डेस्क कोचिंग उसके बाद माई फादर नेम इज ही ही इज़ अ बिजनेस मैन अगर उनके बारे में कुछ आपको देना है तो फैमिली बैकग्राउंड में हम लोग देंगे ठीक है ना दोस्तों माई मदर नाम नोन एज दस ही आई हैव टू सिस्टर या ब्रदर आप देख सकते हैं मैंने नहीं डाला क्योंकि मेरे भाई बहन नहीं थे इसलिए मैंने नहीं डाला था ठीक है ना जस्ट वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर आप क्या एम्बिशन है क्या बनना चाहते हैं उसके बाद आपको उसके बारे में देना है कि इसके लिए आप क्या करेंगे डे टू नाइट हार्ड वर्क करेंगे अचीवमेंट के लिए ठीक है ना उसके बाद आपके कोई फेवरेट कलर है तो उसके बारे में दे सकते हैं फिर आपके अपने हॉबी के बारे में दे सकते हैं फिर आपके क्या स्ट्रेंथ है वो दे सकते हैं आपकी वीक पॉइंट क्या है वो देना है लास्टली डेट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ थैंक यू सो मच हैवी फॉर योर जेंटल सपोर्ट्स डेट्स ऑल थैंक यू हैव अ नाइस डे ये होगी आपका मुकम्मल सेल्फ इंट्रो कम्प्लीट ठीक है ना ये लिखने में टाइम लगा दोस्तों लेकिन आप अगर उसे नहीं लिखोगे तो टाइम तो वही लगेगा लेकिन अगर याद कर लोगे तो किसी के सामने भी बेझिझक या या रिस्पेक्टेड सर एंड लविंग फ्रेंड्स है गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आप कुछ भी अपना आराम से कर सकते हैं इसलिए प्लीज़ ये देखना और मैं अभी इसका सिंपल सा फॉर्मेट आप लोगों को तैयार करके दिखा रही हूँ उसके बाद आप उसे नोट डाउन कर लेना और उसके बाद वो अपने फॉर्मेट अपने कॉपी में लिख लेना उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना सेल्फ इंट्रो भी अपना तैयार कर लेना ठीक है ना दोस्तों और मेरे कमेंट सेक्शन में तैयार करने के बाद ज़रूर बताना दोस्तों आप लोगों ने तैयार किया है कि नहीं ठीक है अगर मेरी वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक यू